。这全面战争模拟当中有这样一个兵种，它能变身成为一只蝙蝠。不过这个蝙蝠有点杀马特啊，它的攻击方式就是飞到人家面前，然后突然闪现，出其不意的把对方给咬死。但是如果遇到我这种枪法稍微好一点的，它只有被一枪打死，炮都没冒一个就当场凉了。说真的，在这个游戏当中的吸血鬼简直不要太弱了。所以今天我们的目标就是增强吸血鬼，让吸血鬼重新站起来。不过就他这次行头，毫不夸张的说，有点可爱啊，兄弟们，可爱对于吸血鬼来说完全就是耻辱啊！先把这头发型给他取了，给他留一个光头。嘿，开个玩笑，给他来一头这头发型，看到没有？这个发型自带一个眼罩，还带一个又长又尖的耳朵。哎，不过我看这双獠牙就有点出息了，要不我们再给他加个胡须吧？哇、哦，兄弟们，看到没有？这个胡须和蝙蝠有点神似啊，你们觉得像不像蝙蝠啊？觉得像的起码像打在公屏上。然后我们再把颜色给调一下，把眼罩调成了黑色，因为这样才有利于遮挡阳光。那么为什么他的胡须也是白的呢？因为这一次我想把他捏成吸血鬼长老。哎，再给他加一个农夫外套，这样看上去是不是就霸气了很多啊？既然是吸血鬼嘛，行走。于黑暗之中，那么这身衣服得至少是黑色才方便隐藏，对吧？那么下半身的这身裤子和鞋子有点肥壮了，我们给它取了。然后我们再看一下，我们给它来一个修身一点的，哎，这样看上去就顺眼多了。哎，要不我们再给它加一身凯尔特女妖的锁链吧？因为在我的设定当中，吸血鬼长老被囚禁了一千年才被放出来的，这个锁链现在已经与它密不可分了。然后我们接下来给它增加一些压迫感，给它来一个亡灵女妖的臂部。那么这个衣袖看上去就张牙舞爪的，非常恐怖啊！然后胸口上再给他来一个小瀑布，把颜色调成血红色。肩上再给他站两只千年乌鸦。如果有蝙蝠那是更好的，可惜这里没有啊。你们觉得这个吸血鬼长老恐不恐怖？反正我觉得还是挺恐怖的。如果你觉得这样还不够恐怖，我们再给他加上两双长长的爪牙。我们就假装这个爪牙是他自己长出来的，而且颜色得调成血红色吧。然后巨人我们给他来一个悬浮技能，因为吸血鬼长老走路从不靠脚的。接下来再来一个王炸技能，死神触手。因为身上的锁链经过千年的融合，有一部分已经演变成触。入手了，所以这就很合理，对吧？其他的技能，一个恐惧技能，一个凯尔特女妖之吼，一个吸血鬼之咬，一个暗王躲闪，一个墓碑，这套技能我觉得非常合理。接下来生命值来一个四千，尺寸一点一倍，重量不变，移动速度得快啊，来个五倍，攻击速度不变，伤害来个两倍。兄弟们，如果论恐怖的程度，从一到十分，你们会打几分呢？还有，不要忘了给我个长按点赞，强烈推荐，非常感谢。那么接下来我们进入实战测试，先在地图上随机放十个剑士，这样是为了展示一下吸血鬼惊人的移动速度。看到没有，兄弟们，蝙蝠和吸血鬼来回切换，一套动作行云流水，这不就完美的还原了电影当中吸血鬼狩猎的场景吗？高速移动伴随着出手攻击，这群剑士根本没有反抗的余地，这才是吸血鬼应该有的样子。好吧，接下来我们再来试一下一堆剑士来打吸血鬼。这都开始，好的化身蝙蝠冲了上去，然后使出死神出手疯狂攻击，再来一个凯尔特女妖之后，我去，根本挡不住啊！一句话，非常恐怖。接下来团战测试，各种角色一起上打得过吗？那么再来开始，冲了上去，使出触手攻击，伴随着暗光躲闪躲掉技能，然后使出凯尔特女妖之后，造成群体伤害。我去，这这招的主啊，兄弟们打得太精彩了，各种技能配合，可以说把吸血鬼的气势表现得淋漓尽致啊！现在还剩最后一个神级剑，变身蝙蝠冲了上去，然后显身一抓下去。接下来对战一个数据人试试。哇，这个凯尔特女妖之后把数据人都举了起来，然后数据人一落地都还没有站起来，他就一颗咬在了人家屁股上，然后数据人就疯狂挣扎，但是怎么也摆脱不了啊。好的，现在数据人找准机会一锤下去，哦吼，躲掉了。我看现在数人已经被打得怀疑人生了，愣在原地。最后一个凯尔特女妖之后，数人被举了起来，然后一锤下去，把自己给锤死球了。啊！难道这就是传说中的当场升天？<笑>